ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ರಿಯನವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ಆ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ ಮೊದಲಿ ಮೊದಲಿರ್ ಮೊದಲೆಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಾಲುಗಾರ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಏನಸತಿ ಬದ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ ಮೊದಲಿ ಮೊದಲೆಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಪಾಪದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಕಠಿಣ ಆಗದಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಂಬ ಕಾಳು ಇರುವ ಜನಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲಿಂದಿರುವ ಭರವಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತನ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದಗಳಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಿರುವ ಭರವಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಆರಂಭಿಸಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು
ಆ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಭರವಸವನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ದೃಢವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಎನಿಸ್ತದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಲ್ಲದಿಂದ ಎನಿಸ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜೇಲ್ 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 ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೇಲು ಜೇಲ್ ಅಂತರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಏನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜೇಲು ಅಲ್ವಾ ಜೇಲ್ ಅಂತರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷ 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 ಜಂತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತೀವ ಜೋನ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯ ಮಾಡಿಸಂತ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗ ಕೈನ ಹೆಂಗ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಬಿಗ್ಗೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದಂತ ವಸ್ತು ಏನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಢತೆಯನ್ನ ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಯರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ಪಾಠ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಪಾಠ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್
ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಿಷಯ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಲೋಕದ ಕರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಬಿನ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಆ ತರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೆ ಇದೆ ಆದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಮತ್ತೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ ಕಠಿಣರಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಇಬ್ರಿಯದವರ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಬೀಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಎಬ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ ಕಳಿಬಹುದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಸೋದು ಅಂತ ಕಳಿಬಹುದ ಕಳಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಯಾವಾಗ ಎಬ್ಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮಾತು ಗವಿದೇರಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವಿದೇರ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವರು ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತ ಕಾರಣ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಆಹ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಯನ್ ಇಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಐಗುಪ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅಬ್ರಾಮಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾಕೋಬ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ
ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೃದಯದ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕಣ್ಮಯವಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸೌಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಪರೋಹನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರೋಹನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಮಾಡದಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವನ್ನ ಇರೋದ್ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ದೇವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ಕಠಿಣವನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರು ನೀನ್ ಆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರೋ ಆ ಕಠಿಣದಿಂದ ಏನ್ ಪಾಠ ಕಳಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಹನ ಆ ಕಠಿಣತೆ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಾಕದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರು ಕಠಿಣತೆನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬ ನನ್ನ ನಾವ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ನಿನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಂತಹ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಿಂದ ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಠಿಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಪರೋಹನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶ ಜನ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳು ಆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿತ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ ದವಸ ದಾನಿಗಳು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಜನರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆತನ ಯುದ್ಧ ವೀರಗಳ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಕಠಿಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಇರಿಸದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಅಲ್ವಾ ಬೇಡದರ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಗೋದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಹಳ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೃದಯನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸಭೆ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗದರಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದು ತದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಳೀರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಿದ್ದಿದ್ರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಆಗಿರೋರು ಆ ರೀತಿ ಗದರಿಸಲ್ಲ
ಅಂತ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನ ನೀವು ತೋರ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ಸಮಾರಕನ ಕೈಯಿಂದ ನಾಶವಾದರು ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾಗ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವರಾಗಿಯೂ ಬರೆದವೆ ಹಾ ಏನಂತಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಣಗುಟ್ಟು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಣಗುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುಣಗುಟ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕೈಯಿಂದ ನಾಶವಾದ್ರು ಗುಣಗುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ದ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಫೇಲರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಕಾನ್ ಆನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ವರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕಾಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಐಗುತ್ತದಿಂದ ಕಾನಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಕಾನಾಣಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮ ಕಾನನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಆ ಕೇಳ ಕಿಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಆ ತರ ಇದೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠವನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಕಳಿರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬೋತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಪೈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದೆಮ್ ಶೆಲ್ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸರ್ ವೈಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹಂಬ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಡಕ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿಧೇರಾಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾತ
ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಮರ್ಮರ್ ನಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ to do so is to dispute the divine wisdom and promises and that extend to break their covenant of faith obedience and loyalty philippians 53062 alli helta ide andre yaro devarana tamma margadarshiyanagiyo tamma guruvannagiyo tanana tanu dari nadasuvaragi anta accept madidro avaru yavaglu ganagutu baardo matte complain madbardo complain andre eno ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟು ಡೂ ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ದ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬದಿಗೆ ಹೊತ್ತುವವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಣಗುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂದೇ ಆದಂತ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರೇನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮುಡ್ದಾಕುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಆ ನಂಬ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಾತುಗಳಂತಿರಲ್ಲೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಿದೆ ನನ್ನನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ವಾಕ್ಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರೈಟ್ ಶೋ ಆಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲವ್ ಮರ್ಸಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಗಾಡ್ to god and to principal are in divine estimation the highest qualities and violation of this most serious crimes alva nodre israel chandra jothege devaro enta odanatana ittkondru ante ittkondidrante avara mulaka devara krupe devara daye devara nambikasthade devara neeti nyayagalu devara yojanegalu devara devika yojanegalu athra uddeshagalu ellavanna avara mulaka thorsad matravalde ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳು ಬಂತು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಪಾಠ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ವಿಷಯಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ತರ ಗುಣಗಳೇನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಿಸುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದರು ಯಾರು ಮೋಸೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದವರಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಕಪ್ಪು ಸಂಬಂಧ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಗುಪ್ತವಂತ ಬಲವಾದ ಐಗುಪ್ತರ ಪರವನ್ನ ಅಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಸತ್ವ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಜಿಕುಪ್ಸೆ ಆಗ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಸರವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಬೇಡವಪ್ಪ ಈ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನಂತ ಭಾವನೆನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಆತರ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಗುಣಗೊಟ್ಟೋದು ನೀರ್ಗೆ ಗುಣಗೊಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಬೇಕಾರೆ ಅಡಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡಕ್ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀರ್ ಕೊಡಕ್ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಒಂದತ್ತು ಹಸಿಗೋಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನೀನ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಂತ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಣಗಳ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಕೋಪ ಒಣಪಿಸಿದ್ದು ಹಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೋ ಒಬ್ ಸಹೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸಹೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಹೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗ ಮಗಳೆ ನನಗೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಹೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ನೀನ್ ನನ್ ಬಲಿ ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ ಸಹೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಾವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀವ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅನಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾನು ತುಟಿಯಿಂದಾನೇ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಪ ಯೋಗಿಸೋದು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾರು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗುಟ್ಟ
ನಮ್ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಲಿರಿ ದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ನಗುವಂತ ಭಾವ ನಗುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ರೀತಿನ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಹ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನ್ ಮಾಡದಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ದೇವ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರ ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಗಮನಿಸಿ ದೇವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಓಹೋ ನಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲ್ಸ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಎಬ್ಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವರಿಸುವ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮೊದಲು ನೀತಿ ಇಕ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಗನೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮುಗಿತ್ ಕತೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರು ನಿಜ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಗುಪ್ತರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮಾಡದಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಸಾಕು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಭೆಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಓದಿದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓದಿರೋರೇ ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಾರಿ ಚಮಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ತರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಟಕ್ ಅಂತ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಈ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಹಂಗಂದ್ರ ನನ್ನ ಏನು ಎತ್ತ ನಿಜನ ಸುಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪನ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನಾವು ಹಾ ನಮ್ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ದೇವರ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಪ ಕೋಪ ಕೋಪವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಆ ನಾವು ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡೋದು ತಪ್ಪು ಎರಡು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಚನ ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನು ಆ ಅವಿದ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತಲ್ಲವೇ ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಆ ವಿಷಯ ನಡೀತು ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಯಾರು ಕೊಪ್ಪ ಬಂತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸಿಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ನಮ್ ಪಾಠ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ನಮ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಠ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೇವರನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಸುವಂತ ವಿಶ್ವನ ನೀವು ಬಹು ಬೇಗ ಗುರುತಿ ಗುರುತಿಡಿತೀರಾ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ನೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಸುತ್ತೆ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನ ಎಬ್ಸಬಾರ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ದೇವರಿಗೆ ಎಬ್ಸುವಂತ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಗಡಿಗರಾದಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾದಂತ ಸಹೋದರರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ದೇವರ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾ ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ನೀವು ನನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ನೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಒಂದದೇ ತಪ್ಪುವನಾದನೋ ಎಂದು ಅವನು ಸೇರಲಾರದೆ ಹೋದದ್ದು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಎಂತ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆನ ಕನ್ನಡಿಕೆ ಸುಲಭ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವರು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆನ ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆನ ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮೋಶ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶ ಅದು ಆ ದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಹತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸ ಸಂತತಿ ಅವರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಡಿತೆಗಳಂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನುಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಇರಲ್ಲ ಸಂಕಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವಂತೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಐಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಾ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ರು ಕೆಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾರು ನಾನ್ತಾನೆ ಐಗುಪ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಐಗುಪ್ತದ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನೋಡಿದ್ರಾ ವರ್ಷಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಬರಕ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಸ್ಕೊಡಲ್ವಾ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ನಂಬ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ ಹೌದು ಜಯಿಸಕ್ ನೀವಂತೂ ಕಾಣದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರೋ ಯೇಶುವ ಕಾಲಕ್ ಹೋಗ್ತು ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೌದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದಲೇ ಅವರು ಸೇರಲಾರದೆ ಹೋದದ್ದು ಅವರ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಲೇ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದಿದಾರಲ್ವಾ ಮಹಾಕರೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಹೀನ್ರಾಗಿದ್ರು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಈ ಲೋಕದ ಹೊಳಸಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಂತೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ ಮಕ್ಳು ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನಂತೆ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹುಡ್ಕದ್ರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕದ ನಮ್ಗೆನ ದೇವ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಾ ಹೆಂಗ ಬಂದ್ ಸಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಸಭೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಹಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರಂತ ತಪ್ಪು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಾಧ್ಯ ದೇವರಿಂದ 
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ತಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳಿತಿರೋ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ ತಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಲ್ಬಾಡ್ರಿ ತಂದೆ ಬೇಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಜೀವನನ ಆ ಜೀವನ ಇರಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಬೆಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲು ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಡವಂತ ಈ ಯುವದಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ದು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಕಲ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರು ಗೊನಗುಟ್ಟದ್ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆನ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೌದು ತಂದೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಜೀವನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಠ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಎಬ್ಸದೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಂತ ಕಳೆಯುವಂತ ಪಾಠ ಕಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವು ನೆಬಿಸದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರೇ ಸೇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿ ದೇವರ ಸಬ್ಬತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬಹುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆ